玩弄我感情，搞得我家破人亡，自己跑着结婚来了。我杀了你！真是，是是个什么情况？做主你好。恭喜你，他的叔叔包比年前的男人叫魏晨，趁你们家离家很远，他跟家破人亡，老张还搞出了放开我未婚妻！白芷的过去我不干预，但像你这种坐过牢的野狗，种他一根汗毛我都不许。你挺厉害的，接盘侠都不带断的，而且都是镶金的。白芷，这是第几个了？给我上！白芷，你没事吧？你没事吧？你，老板，你看，太过分了，你，你滚！这么难看，被消杀了又怎么样？我直接回去继续看小说呗。呃就是消除怨念吗？我能行，谁也不能倒。嗯、哎，这，他说什么就是什么，你放他走。你想清楚，这场订婚不是我们俩之间的事，背后牵扯的可是苏家和白家两大势力。苏醒来。你的联姻对象可以有很多，但是他对于我来说就只有一个。白芷，今天你敢走出这个大门，我会立刻停止与你们白家所有的商务合作。那种事儿，你去找我爸说吧。我们走。不好意思啊，傅少爷是不错，但活下去对我更重要。封锁消息，通知所有宾客，订婚取消。那白小姐呢？就这么让他们走了吗？不可能，这件事儿白家必须给我们个交代。你不要那么快，你听我说嘛。威神，等等我。你又要干什么？你掐我脖子，有话可以好好说。你掐着我，我说不出来。说，我爸在哪？我不知道。我答应照顾你爸之后，就把他送到了一个疗养院里。可是他忽然有一天不见了，我一直在寻找，可是没有找到。不是，我好想你，我们一起去找你爸爸吧。你当初仗着我喜欢你，把罪全推到我身上。又拼命的求我，又拿我爸威胁，行啊！我替你出了六亿，你呢
说要好好照顾我爸，我爸人呢？照顾丢了，我他妈现在就想弄死他！六六，我每天痛苦度日，你被白家认了，当成有钱人的公主了，还要嫁给什么狗屁富家少女？你觉得这世上有这么好的事吗？白痴，我告诉你。你现在任何鬼话我都不相信。我现在给你两条路：第一条，带我去见你爸；第二条，死在我手里。系统，系统，我不能现在死，你帮我翻翻书，他爸现在流落在哪儿啊？不好意思，这个原文中没交代哦。行，不说是吧？我现在就杀了。你现在弄死我也无济于事，我向你保证，我一定会找到你爸的。你相信我一次好不好？喂，什么？我马上来。你最好别骗我，要不然看我怎么收拾你。系统，系统，你快把魏神后面的故事情节分享给我。我当时穿书穿的太快了，没来得及看啊。没有故事情节，原文中魏神闯进婚典礼，询问原主他爸爸的消息。原主一是怕被报复，二是担心从前让人顶罪的事暴露。没过几天，就找了混混把魏神打死了。你的意思是，魏神现在已经差不多已经下线了？那这怎么办啊？怎么着，不服啊？敢动我兄弟，我！老大，大哥，给我弄死这小子！打！谁敢？哪来的臭娘们儿？给我滚！你想捅死我老公，还想让我滚？白痴，滚回去！我不。等等。<笑>这么漂亮的小娘们儿，不如跟着我，我就留你老公一条命，怎么样？想得美！操！竟然敢打我，给我连他一起弄死！等一下，来呀！让你滚回去，听不懂吗？老大，好重的汽油味啊！纯度百分之百的汽油。是非常危险的易燃物。你们不是要弄死我们？好啊，大家一起死，大家都玩完。这娘们儿好像真要给咱们玩命，要不咱们算了吧，老大。老子从来不愿意跟漂亮的小娘们儿计较，明天算你们走运。下次再敢抢我的客人，可就没这么好的运气了。尤其是你，等着，等着，给我等着，等着，等着。老妹儿啊，这人都走了，你要不把这个危险的东西收起来吧？你把我们收了。对对对，我骗他们呢，这是普通的汽油，即使火扔进去也不会有事的。哎呀，老公，你没事吧？我刚才可害怕了，你没事吧，老公？老弟啊，你这娘们儿，狗逼，滚！你们别忙活了，都忙活一下午了，来吃点东西吧。哎呀，弟妹，你这也太客气了。今天你帮我解了围，按理说应该是哥请你吃饭，对不对？哥，你咋说话呢？咱们都是一家人。能不能？我滚去给你们买吃的了呀！这不又回来了？你以为一点小恩小惠就能弥补你之前的过错？你是不是觉得我不敢动？哎，你有话好好讲。哥。这是我们俩之间的事儿，让我们自己解决。我告诉你，这条巷子一个接一个，这店里是我兄弟，我现在把你剁了、油炸了下去，都没有人知道。老公，你开什么玩笑呢？现在是法治社会，这小巷子里没监控，那我来的路上总会有吧？而且现在手机都有定位系统。
。所以，老公，你别开玩笑了。别这么叫我，听见没有？那你想让我怎么叫你？哥，哥哥，还是宝贝呀、啊？这是我所有的钱都存在里面了，密码是你的生日。我知道我亏欠你很多，所以让我补偿你好吗？你之前求我的时候，可比现在诚恳多了。白芷，六年了，我不是一点长进没有。白芷，六年了，我不是一点长进没有。是，六年了，你有长进。我也变了，白芷，我就想不明白了，我这身上还有什么值得你第一？我的一切早就被你给毁了，你还想从我身上得到什么呀？我的命吗？来，你够胆的话，你现在就给我拿走！来，你不是问我想要得到什么吗？好，我现在告诉你，我想要你，我想要跟着你。哎呀，好了好了。差不多行了啊，找两口闹那么大别扭干嘛呀？是吧？钱给你了，人也给你了，你还想怎么样？人都知道错了，算了啊。行啊，你刚才不是说想跟着我？是。好。哥，这么多年多亏你照顾魏神，还劝着帮我俩和好。这是我的一点小心意，你收着。我不带捅的。真的？那我不客气了。嗯、啊。再磨蹭就滚。哦，来了来了。你俩好好的。知道了。魏神，你就住这种地方啊？进来啊！好不容易才接近他，这是成功的第一步。说什么也不能在这个时候掉链子，一定要忍住。魏神，你现在住在别人的地方，总归是不方便的。这样，明天我去给你租一套房子住，好不好？好啊。行，那我下午就去找人。把衣服脱了。啊？怎么？你不是说要跟着我吗？是啊，我在牢里蹲了六年，没尝过女人的滋味。你不是说你要补偿我吗？是。你刚才跟我上来不是很开心吗？怎么现在又不愿意了？二十一世纪的新时代女性，成年人了、啊，而且她说不定是在试探诚意，绝对不能怂。剩下的，你替我脱吧。你知道什么样的人才随便脱衣服？拿着你的包，给我滚！来，魏神，你，魏神，松主，看看你的东西好好没用，那说明问的还不到位。他蹲了六年出来，没钱、没工作、没学历，跟社会严重脱节。他气我，恨我，但是他现在缺一个能够帮助他回归社会正轨的人。从这一点来说。他就没办法拒绝我。您是老板啊？买东西啊？您这还招人吗？找工作？啊，对。什么学历啊？啊？干咱们这个还需要学历？我没上过学啊。工作经验呢？也没有。那你之前做什么的？蹲了六年，才放出来。蹲过啊！您先忙吧，我去找找其他的
。哎，你完全符合我们的招聘标准。哎，那咱这店都什么待遇？月薪三万，五险一金，弹性工作，一周来一次就行。还有车补、食补、住宿补。月薪三万，五险一金。怎么样？现在立刻就可以入职。我们这还实行薪水预支制。只要你今天入职，我立马给你预支三个月的薪水。行，我考虑考虑。考虑什么呀？你放心，我这百年老店正大光明，童叟无欺，绝对不是骗子啊！这，哎，考虑好，联系我啊！经验没有，履历蹲了六年牢才考。嘿嘿，谁的人生没有点坎坷？来我们这上班，月薪四万，五险一金，不用坐班，马上就可以入职。要是这个条件不满意的话，你可以提要求嘛，我可以酌情满足。喂，派出所吗？我举报有人诈骗。哎哎哎，地址啊？举报干嘛、这个？我不是诈骗。说吧，谁支持你们的？什么支不支持？我们这正经招工。还不承认是吧？月薪四万，不用坐班，正经招工。我问问派出所，信不信？哎，别别报警。我说我说还不行吗？说吧。也没什么，就是他们，他昨天不说是吧？哎呀，不不不，确实是我给附近每个老板都打了招呼，只要他们要你，工资我付，而且我还给他们雇佣费，是不是？啊，对对对对对，我说你，哎呀，杨飞石，你干什么呀？你放开我，飞石！哎，你别丢下我，我知道错了。你自尊、自立、自强，你想靠自己的劳动吃饭，那我以后就不给你介绍工作了，好不好嘛？哎，咱俩什么关系啊？我用你管我呀、啊？你要还生气，我就一直黏着你。你怎么这么不要脸？你来来回回就一句话，我都听腻了。你能不能说点心话呀？你。我这顶多算好心大坏事，你就原谅我这一次好不好嘛？我警告你，别再管我的事了。哎，虎哥，呃，对，我是小白，有个事得你帮我，你帮我调查个人呗，就是你帮我看看。最近他这个人在哪儿工作？对，具体信息和地址我等会儿发给你啊。好，我知道了。行，麻烦你了。爸，至于吗？至于啊！你太狡猾了，你不好好坐在这儿，我们怎么能好好聊聊你逃婚之后的解决方案呢？这次订婚典礼成了闹剧之后，苏家非常生气。如果不拿出一个解决方案，不仅会取消业务，还会取消一切与我们白家的商务合作。你摊大事了！爸，我这里有两个解决方案，可以解决现在的问题，并且可以让苏家不再取消跟我们的合作。就你？万一呢？我不是有个漂亮姐姐吗？让她接过这个事儿，反正大家都是白家的女儿。而且苏家最开始的求婚对象就是他，不可能。是啊，我倒是忘了，你一开始就是不舍得姐姐嫁过去，所以才费尽心思把我给找回来，让我认祖归宗。但是你怎么就确定我真的愿意嫁呢？我知道，你从小吃了很多苦，你最大的愿望就是希望能找到一个责任心和事业心并重的富家少年，过一辈子。所以从这点来讲，苏醒来完全符合你的要求。可苏醒来，他根本就不喜欢女的，而且这是大家有目共睹的事啊。否则，您那么心疼您那个女儿，这种好事怎么轮得上我呀？人各有志，你姐姐从小生活优渥，经济情况永远不是她择偶的第一标准。而你，据我教你认回来之前的详细背调，金钱和地位是你最看重的，所以我觉得这场婚礼，我们两个人都能够得到
我们最想要的东西。你错了，爸爸。你从小一手抚养我的姐姐长大，她就算不说什么，您都知道她心里想的是什么。而我呢，您仅仅凭一个背调，您怎么就知道我真正想的是什么？我决定错了吗？所以，第一个方案是被否决了，是吗？那接下来您要不要听听第二个方案？说，其实苏心兰，她根本就不是给，她是为了逃避联姻，自己给自己泼的脏水。你怎么能确定这个消息是真的，并且这个消息跟我们的解决方案又有什么关系？你不用管我从哪儿得来的消息，这消息肯定是真的。其次，这关系很大，因为苏心兰喜欢上了一个贫困的女大学生。而且他的父母是绝对不会允许他们两个在一起的。你的意思是，你不是喜欢认干女儿吗？找到这个麦兜，认他做干女儿，然后私下找苏心兰谈判，这样他就会拼尽全力说服他的爸爸妈妈。至于我，你可以切断与我的关系，我也会消失在大众的视野当中。你需要什么补偿？钱，我需要很多钱，来养我喜欢的男人。你要多少钱？一个亿，你是要养几百的吗？不，就一个。好，成交。宋主，你不是说没看到情节吗？怎么还记得那几个秘密？主线上不是有简介吗？而且之前我还看过一些小说，书上说这男主苏心兰和女主一直是金屋藏娇。只不过后来暴露了，这样才让后面的狗血剧情纷纷上演。不过我们想到，在这谈判中还起到了效果。那为什么你打算拍一部什么？解铃还需系铃人，现在对他示好没有用。他现在最担心的还是他的父亲。我们先找到他的爸爸再说吧。哎，虎哥。你现在打过来正好，你再帮我个忙可不可以？就是我让你之前跟踪的那个人，他现在爸爸处于失踪状态，你再帮我找找他好不好？然后跟他说我是他儿子的老婆。什么？你说魏神一直没找到工作，然后跟地下赛车场的人签约，去盘山路赛车赌面去了？你好。我找个人，找人。对，我找魏神，他他是我老公。那小子，魏神，呃、哦，不不，老公，你怎么瘦成这样了？你来这干嘛？我找你跟我回家呀，钱我有的是，但是命没有了，就什么都没有了呀。松手！我不松，你要是不跟我回家，我就不松手。怎么是你？哟，这不是白大小姐吗？魏神，你都伤成这样，我回家给你处理伤口好不好？我们不比了。小姑娘，你男人签了生死状，今天跑不完三场，配不了赛。那我赔钱行不行？我出双倍、三倍也行。你能不能别关我的事儿啊？能不能滚啊？我不关你，谁管你啊？你在这跟我演什么呀？六年了，你管过我吗？回去，这不是女人待的地方。我说过了，以后你有危险的地方我都在。大哥，你看他都伤成这样了，你别让他比了。要是他在路上出现什么危险的话，我不管你们有没有什么合同，我都会报警。你他妈的说什么？你是来找事的对不对？你看好了，你要是不放他走的话，我一定会举报你违规比赛。臭娘们，信不信我弄死你？哼，还轮不到你的教训。你要是不放他走的话，我一定会举报你违规比赛。臭娘们，信不信我弄死你？还轮不到你教训。除非你在这真能把他灭口，不然他出去一样会报警。到时候不仅违规赛车，你还多了条故意伤人罪。你这地下赛车就真不用干了。大哥，有话好好说行不行啊？要是违约金不满意的话，我说十倍。都会有备用的赛车手，你找一个人顶替下魏神的名字不就行了？这样不就完美解决了吗？你男人可不太听话呀！魏神，魏神，光顾着吃瓜了，让那小子跑了，看我这小子不讲武德啊！魏
谁呢？不知道，刚才在我前面，后面分分钟被我赶超了。赶到了，我也不是很清楚，我开的比较慢。在那个位置的时候，我就听见“嘣”的一声，好像就碰到了。具体位置你知道吗？在那个二道湾的地方。再问我也不清楚。你们这里有负责救援的人吗？没有。哎，你再等一等，等比赛结束了，我让空闲的人陪你一块找。等一等，他现在可能都翻到山沟里去了，再等下去会出危险的。这比赛一旦开始，参赛的人出了事儿，可就跟我们没关系。苏醒了。我记得你家跟地下停车场有合作关系，对吧？是，怎么想让我这个前夫帮忙找人救你姘头吗？是，怎么想让我这个前夫帮忙找人救你姘头吗？首先，我们没有领证，不是什么夫妻关系。其次，难道这个忙你不应该帮忙？什么意思？你别以为我不知道，你都做过什么？订婚典礼那天，里里外外都是保安。魏神怎么就一个人进来了？还没有人拦住他。而且，魏神刚一进来，你就带人直击现场。如果当时我没有走的话，后来会发生什么？有人大闹订婚典礼现场，苏家绝对不会允许这件事发生出去。所以，他们会继续扒我的黑料。到时候，他们会取消跟我的婚约。你是不是就继续可以跟你的小妹妹搞在一起了？你有什么证据？如果我想。就会有，你到底想怎样？求求你，帮帮我苏醒了。你有守护的人，我也有。他应该就是从这儿掉下去的。我要证明护栏，如果下面是深沟还好，但如果是悬崖的话，哎，奔驰。老板，他不会有事吧？他怎么样跟我们没关系。去，回去多叫点人，多拿点安全绳，我们下去找。魏神，魏神，你在哪儿？魏神，魏神，魏神，魏神，你在哪儿？你别吓我呀，魏神。听见了，应我一声。嗯、魏神，魏神，还好你还活着，你没事吧？我赶快打电话。没信号啊！我扶你起来。嗯。魏神，你千万要撑住。这里一点信号都没有，我们在这孤苦伶仃的，眼看就要变天了，有没有信号？万一天气也干了，咱们的踪迹，咱们就出不去了呀！你快撑住！我他妈真是个乌鸦嘴！公主，你不是在想那些？我打完你的衣服，就最起码得有个心管吧？我不会这样，你你撤个屁啊！你看清楚了。现在需要取暖的人不是他，是我。有没有一种可能，就是他高烧了？不是可能，他就是高烧了。那有没有另一种可能，重伤加高烧的情况下，人是很容易挂掉的？你放心吧，就算是我挂了，我也不会让他挂的。你摸我干什么？我是你看错了，我没有摸你，我只是想看一下你的情况，然后把你扶起来接着走。那呀，算了，我就是想要摸你，怎么着吧？你对我笑了？你看错了。哦，好吧。啊别闹！现在不是赌命的时候。你说，宁可自己死，也不会让我死。
我在你心里真的那么重要吗？啊，你听见了？是，很重要，非常重要，一直很重要，一直很重要。你又骗我！如果是一直很重要，那这六年为什么你没来看过我一次？我不是不想去，是不敢去。你知道我的，我一直自私、懦弱，敢做不敢当。所以，不要问我任何理由，任何理由也洗不白我。我接受你恨我，你好好活着，好好恨我，这种赌命的事，以后别做了。苏、啊、醒来，快来！白芷，怎么样了？我没事，被谁伤得很重。你快搭把手，我没力气了。哎啊啊,啊！你打我干什么？他还受着伤呢，你小心点儿。白芷，这事完了之后，我们两清了。快走吧，总算到医院了。谁是卫生家属？叫押金了、哦。我是，我是，马上来。去交钱。我啊。对啊，你看我像他了钱的样子吗？不可能，我又不是他家属，就他已经仁至义尽了。好，不谈检查费，谈陷害费，给我的陷害费。那叫陷害吗？我那叫揭露真相。好。不谈陷害费，那谈婚前进屋藏娇出轨保密费。如果你不去的话，我就把你和你的小女朋友那点破事儿告诉你父母。护士，刷卡，没密码，随便刷。好了，刷好了。哎，作为感谢，我还给你准备了一个惊喜，是关于你小女朋友的。不出意外的话，你很快就能知道了。没事，我走了。累死了，腰酸背疼。不过，经历了这么一波患难与共，应该消除了不少怨念值吧？不对呀、啊，系统，这种怨念值应该有进度条或者百分比之类的东西吧？总不能让我盲目消吧？有进度值？那你之前怎么不告诉我？告诉你也没用，在刚才之前，风律对象的怨念值都是百分之百。那现在怎么样了？正在查询。查询成功，百分之九十九。什么？我费了这么一大通劲，才消除百分之一。宋主，这样想，之前验电池只有一百点，是因为我们最高只能检测出来一百点。这回是不是心里舒服多了？谢谢，现在更难受了。啊！想上厕所，医生都说了，你这麻药劲还没过呢。你再摔伤，伤口容易二次撕破。哎，我来扶你吧。等等，我我这还没……你该不会还没方便吧？呃，那没事，我来扶你。不用，我自己可以。嗨，没事。哎，乖点儿，我这样顶着，你放心行了。我在这儿看不见。不是你，你站我后面，我紧张。为什？你不会紧张的，尿不出来了吧？<笑>你给我出去！哎哎哎！哎，我你你瞪着我干嘛？又不是我害你摔到的。嗯嗯哎你裤子都没拉，跳这么近干嘛？你再看一眼，我把你眼睛挖出来。哦，对不起，对不起，我把你拉上。哎，一，哎，王志光，你还没有方便是吧？我帮你吧。白纸。啊，对不起，对不起，我去帮你叫一个男护工，你等等我。啊。谢谢啊！哎呦呦呦，慢点慢点！谢谢啊！这两天让你老公饮食控制一下，不要吃太生冷油腻的东西。好，我一定好好照顾我老公，谢谢你啊！方便完了。你说魏神已经把他爸接到疗养院里了，而且是前几天接进去的。是的。哦
哦，行，那你把他爸接出来吧，放到我家，我家有保姆，可以安排好他的。系统，我知道魏神已经找到他爸了，而且是前几天把他放到了疗养院里。那你就这么把他爸接走？他知道会着急的，我又不会害他爸，而且我会给他爸最好的医疗条件，还有康复资源。如果把他爸接到我家的话，他不就可以顺理成章的住到我家了吗？我总觉得魏生不是那么容易被牵着鼻子走的人。你不懂，那是因为你没有抓到他的软肋。<笑>魏神，他临走的时候接了个电话，然后人就急得跑了。我在脑子里拼命喊你，你睡得太熟了，没听见。那电话里说什么了？魏神好像知道他爸被人接走了。你不去找他吗？不用，等他知道接走他爸的人是我之后，他就会来找我了。那他来找你，你怎么办？他肯定又气疯了，要念咒说不定又要他爸爸的吧？是他逼我的。当然是要准备一场苦行大戏，让他不光不会受我气，还会心疼我。现在我就要去跟他偶遇。魏神呢？魏神啊，他不在我这儿啊。哦，你俩是不是又吵架了？把他气跑了吧？对，一点小事而已，估计他气消了，一会儿就回来。哦。你要不要闻一个？不闻。慢走啊！魏神，你想干什么？疗养院的人说，一个自称我老婆的人把我爸接走。是我接走的，魏神。我没有恶意，我不信你。我太了解你，你最喜欢用威胁的手段达成自己的目的。之前你就用我爸威胁过我，这一次我不管你想要什么，我也会让你威胁第二次。魏神，我问你，你身上还有什么值得我威胁算计的？你两手空空的出来监狱，没有钱，没有工作，没有赚钱的能力，你现在有什么一条命吗？我要你的命还不简单吗？我昨天不救你不就行了？你现在这个样子。不过是仗着我喜欢你，是宠儿娇罢了。我租了个舒服的房子，想借你出院之后住。本来是想给你个惊喜的，把你爸提前接过去。这样吧，我带你去找你爸。如果发现我还在骗你的话，到时候勒索我也不迟。我再信你一次。下来，我开。这什么路啊？怎么这么破、啊？我也不知道，应该是导航给咱们提供的新的路线吧。你是不是又在骗我？我没有，老公，你再信我一次吗？你知道骗我是什么下场？嗯，知道。修路，走不了了。还有几公里就到了，换条路线。信号不好，我下去看一下。嗯。哎，你干什么？你放开我！魏、啊、神，我救我！黑芝，黑芝，黑芝。我。他去的地方，除了敬老院，就是纹身店了。纹身店排除了，我本来也想去敬老院堵他的，没想到他先发制人找上我了。虽然跟原本的计划有点出入，但好在殊途同归了。我靠，吓死我了！他要不跟上来，或者报警怎么办？放心吧，他爸的消息在我这儿呢，而且他车上没手机。哎呀，那路边不是有公用电话吗
。再说他要是借别人手机打电话报警，那我们怎么办呢？哎，我们说好了，我们只负责演戏，不承担法律责任。要是出了事儿了，我们就把你揍死。大哥，这地儿开迁，而且监控都坏了，你这车牌号都是假的。再说了，他要是下车打电话，能追得上我们吗？那要是抢了别人的电话打电话报警怎么办呢？你真的是健身教练吗？你这想象力不去写小说，可惜了。放心吧，就算他找人打电话，我早在车上安装了信号屏蔽器。再说了，他坐了这么多年牢，早就对警察产生了生理性的反感，不到万不得已不会报警的。哎呀妈呀！又加速了，姐呀！你这车的性能也太好了吧！这要被追上了怎么办呢？闭嘴！我找的那个位置就在前面，快点，右边踩到底，加速，快点开！加速，快点开！哎呀，不行不行，我甩不掉啊！他的驾驶需要把他逼停啊！这离那个土房子还有好长一段路呢。这这小哥停的，快快把绑起来！啊啊啊！快点快！怎么回事？姐，他把我们逼停了。来了来了，他要过来了。完了，他他要看着我的脸了。你脑子有病吧？这单向膜，他怎么可能看到你的脸？你俩合力把他制服住，把他跟我一起做,做人质。你要是办不成的话，一分钱都得不到。而且我还会把你们的丑事宣扬出去。你你你，哎呀，丑事儿。你们，到了吧？到了，到了！上次你改装这铁皮车门的时候，还骂你脑子有包呢，没想到还能派上这种用场。不错，不错。我也没想到我能用铁门来导电呢。这主要是白姐让咱俩放过这人，我是真的害怕。哎，是是。还好白姐最后啊想出了怂逼专用招。这我感觉这女的可能是个反社会，这种办法都想得到，好可怕哟！我可没有真的晕啊！你俩赶紧给我捆上，等他清醒过来，你俩一个都跑不掉。快点，放开我！我告诉你，我看上你脸了，还敢他妈拿电棒电我！别让我逮着你，逮着你遭老罪了！放开我！人呢？你们两个，就你们，一会儿当着他面强奸我，我我他妈哪敢呢？我不干！你你他妈糟蹋电视，就直接告诉他好不好？哎，姐，我是真搞不懂啊！你给自己安排这么一出戏，图啥呢？就是图，我为了愿意，为了保护他，能够受到不可逆的伤害，图他心疼我，对我负责呀。现在的年轻人。能玩的这么野吗？有这么大声？怪不得你追不到妹子啊！你呀、啊，就是太拘谨了。你们要是再不专业，我可是要扣你们钱的。哎，哎行行行行，那你说怎么办？现在听你的。这个方式，你要是不行的话，那过来过来，来就这样，然后再踢他踢。哎<笑>，我认识你。就他妈你电我是吧？对呀、啊，啊，带上来，好，你放开我，白纸，白纸，你没吃饭吗你？老子吃了，老子晚上吃了，糖醋排骨、宫保鸡丁、烧肥肠、小炒肉、酱肘子。你吃那么多，你是医院检查一千年的尿酸吗你？笑什么啊？很好笑吗？啊？干嘛呢？哎呀，老子今晚没吃饱，拿你加个菜，毛血旺。来、嗯，你别吃他的，你吃我的，我写甜
，看我干嘛呀？别停啊，接着演啊！没喊卡呢，演。演什么演啊？我说你找演员能不能找点专业的？这都什么货色呀、啊？还装黑社会？谁装了？我就是黑社会。入戏了，来，捅我！你当我不敢吗？啊！捅我！来，我我捅我。这刀都没开刃，你怕什么？啊！我这说话。绑匪连脸都不蒙一下，绑匪跟肉票换菜，绑匪拿一把没开刃的刀，这我当你是第一次看，你不知道。最重要的是，这绑匪他妈绑人既他妈活扣啊！啊！还有你，你看什么看啊？演不了了，我就说我演不了，非得让人家来。人家从小都是好孩子，我不干了，爱找谁干谁干。我们走，姐，我不要了，姐。哎妈呀！你听我解释呀、啊。你还真是狗改不了吃屎啊。老公，你听我解释，就是我过不下去了，怎么办？目标怒气值升至百分之百，就都可能随时被消杀哦。什么破系统？看你们就是存心搞我的，我不干了，你们弄死我得了。以后别让我再看。我不就是想对你好，让你对我产生好感吗？有那么难吗？滚！你站住！你以为我愿意骗你吗？我他妈就是一个穿书的，有任务在身。不是，你以为我愿意骗你啊？白芷，我发现你现在越来越厉害了，现在编瞎话都不打草稿了。我累了，不玩了。你和系统有一个算一个。弄死我得了，麻利他。行啊，我现在就弄死。藏得这么深啊，小子够厉害的。又来，他俩我可不认识。啊。听说你们上次玩的就是假的，那有可能给？你们玩的什么新花样？白芷，神通广大呀、啊。黑社会大哥都能请，你怎么不把山鸡哥请来呢、啊？来来来，用这个让他把你给打死，我就信。来，好，反正我也不想活了。来，用这棒子抡死我，朝着太阳射来，往这打来。对，来，朝这来。这是干什么？这娘们又在搞什么？他让你抡他，我为什么要抡他呀？他让你抡的呀？那你来，你来，你是大哥，你来。我数到三，谁不来是小狗？一。你要不然你是什么？医生，医生，杀你的只能是我。医生，医生，你还真抡他呀？你你让我抡的呀？我没让你抡透啊！不是，我发现我跟你办事真他妈费脑。那你说我怎么办吧？好呗。啊啊！哎，没事，你先醒，我任务还没完成呢，目标不会又出问题了吧？我也是，你醒醒。早知道你这么在意我，我就不顾一气你了。哎呀，你别藏着掖着，我知道你爱我，不然怎么可能拿命去保护我呢？哎，别，您可别误会，这还是你上次为我挡的一下，以后咱俩两清了。老公，你开什么玩笑？咱们两个这辈子都不会两清的。姐，免提。不好了，大小姐，那老东西逃跑了。什么老东西？你怎么说话的？是我爸吗？老公，你别激动，叔叔我会安排好的。啥？老公？那老东西是你老公？大小姐。你可检点点，那老头子快七十了，而且跑得无影无踪了，跑哪儿了？怎么还有个男人呢？爷，你别废话，你快告诉我他跑去哪儿了？知道啊，这无影无踪就留了张纸条，说虐待老头子会遭天谴。怪尴尬的，本来不是绑匪的，被误成绑匪，是绑匪的又被识破了。我这就去换一批手下。你到底对我爸做什么了？老公，那也是我爸呀，我当然是好吃好喝的供着他了呀。说他妈实话，我说的就是实话呀。骗你，我三打五雷轰。我限你三天之内把我爸完好无损的找回来。这么精确的截止日期，又不是截稿日期，三到七天怎么样？听好了，就三天
你老公说三天就三天，这可是医院，不是酒店，注意点。病人脑震荡有点严重啊，得回家静养，不要伤到头部了，有失忆的风险。什么？白芷、啊，真是防不胜防啊！老公，你说什么呢？最后那两个绑匪也是您请的。是我老公，你相信我，我哪能请来那么专业的演员呀？先是请两个假绑匪让我放下戒心，然后苦肉计，两个真绑匪上场把我打晕。白小姐，您这手段真是越来越高。老公不是这样的，不是你相信我呀？我竟然怕你被人给敲死，用命替你去打。白芷，你是不是很得意啊？世上有我这么个傻逼，被你烤得家破人亡，锒铛入狱，然后你再次布局，哎，我又舍命救你。白芷，原来你自始至终都没变，我还是那个被你耍得团团转的傻小子。老公不是这样的，你能不能相信我一次？我保护你还来不及呢，怎么可能陷害你啊？我求你了，你放过我行吗？我输了啊！不是这样的，老公，你相信我。相信你，被你当他妈狗耍呀！老公，你相信我这一次，我我我骗你的。你们，你们在这喝酒。我老公都快要死了，今天你们俩都去给我陪葬。大大大大大大姐，这次真不关我的事，你让我论的。那你说，今天这个事儿怎么办吧？什么怎么办？这个事儿必须给我解决方案。遇到你，算我倒霉，就说怎么样能和你划清界限，除了死都可以。你以为我遇到你们就不算倒霉了吗？哎，去，怎么说话呢？人家都已经私了啊，你倒霉个屁！这位美女。千万别走！我们这不正在和你商量和平解决方案吗？哎，是是是，是我没说话。只要你不死，我们怎么着都不行。哎，不不，我们怎么着都行。哎，你你你你要你要干什么？现在就去告诉魏神所有事情的前因后果，否则我就在你们面前扼腕自杀。阿斌。就是他，跟他聊，他肯定不会跟我们聊的。绑起来得了，绑起来得了。走，兄弟，你用的药没事吧？我可不想这次再出什么乱子了。那小娘们儿，我真的怕了。轻微的止疼药，那就行。哟，你醒了？怎么又是你们俩呀、啊？没完没了啊！不是，以前的恩怨我们就不算了，但你那小媳妇儿真的太猛了，兄弟俩真的怕了。不是，我们兄弟俩当然会不惹不厌，就网开一面，让你那小媳妇儿别找我，行不？这次又收了他多少钱啊？大大大大大哥，我们收什么钱呀、啊？现在保命要紧，你看，这都寻死觅活了。否则，我就死在你们面前。魏神，钱吧是我们兄弟对不住你，我给你道个歉，求求你了，别再让你那个小媳妇儿折腾我们了，行吗？哎，是你走你的阳关道，我们呀过我们的独木桥。只要你今天答应我，看好你的小娘们，咱们以后见面喊你大哥。哎，对。行，先把我放了。啊，不行不行，你得先答应我们。是的。你答应我们俩放人，大丈夫一言既出，驷马难追。我说你们怎么这么倔啊？快点，快点！谁让你们绑架？你怎么又来了？大姐，不绑他，他可不听我们解释。对呀、啊，我们这不是为了完成你的任务，而且现在已经完成了，你就别再搞我们。这次你相信我没有骗你吧？先把我放了。哎，兄弟，你先答应我吧，兄弟。这娘们太难搞，真心惹不起。你又说什么呢？行行行行行，快快快！先出去。哦哦，好好好好。那个兄弟，一言既出，驷马难追啊！保重。这次算我误会你了。目标对象的怨念值下降至百分之六十
，所以这次也相信我了吧？松开！不，我不。行，那你就挂着吧，我要回家休息。那你挂着我回家吧。这是我老公，我最爱的男人，你知道吗？飞神，我最爱的男人啦！他说他以后会无条件信任我的，我好开心啊！<笑>大白天的，脑子有病。老公，他说我有病，确实有病啊，能不能别说了？目标对象的怨念值下降至百分之五十。哦，我让你给我换住处。你走了以后，大夫可认真的嘱咐我。要好好照顾你，我特意给你找了一个舒服的地方住，你过来，看，这就是我白纸为魏神先生精心准备的休养基地。好、哦。我去做饭了，白纸。刚刚你这是报仇。老公，噔噔噔噔，生日快乐！<笑>生日快乐！我不过生日。那怎么行？我魏神每个生日都要认认真真的过。哎。老公，你就别再绷着了，这样天天臭着脸，一点都不可爱。你看，你原来笑起来多可爱呀、啊，笑一笑嘛，嗯，笑一笑。你还记得吗？你以前最爱笑了，而且还喜欢吃甜的，还喜欢跟朋友一起打篮球。别说了，我就要说就要说，我那个阳光开了，还有那个。为了流浪猫、流浪狗流泪的大男孩，什么时候能回来呀？我都跟你说，别说了，听不懂吗？魏神，你就别再硬撑了，你休息一下好吗？魏神，不管发生什么事，我白纸都是最懂你的那一个。你不管再怎么强壮，我都懂你的软弱。闭嘴！魏神，你就休息一下吧，就答应我，就今晚，好吗？张好像很管用哦，目标对象的怨念值正在下降至百分之四十。我的魏神，你快回来吧。白芷，我能信吗？能。姐，大小姐。你说你非让我们三天找到那个老东西，我都快死了。重点。现在确定在一个村子里，但是具体在哪户可能不确定。找到了，找到了，在哪儿？我现在就过去。找到了，在哪儿？我现在就过去。你现在过来也没用，这地方太大。明天我到到最准确的地方再告诉你们。好，那你们尽快去吧。魏神，你刚刚不是问我，你能不能信任我吗？那我们打个赌，你在家里好好养伤，我去代替你找爸爸。他刚才说不是很危险吗？我去吧。大夫说你是特殊时期，不能受任何的刺激。我白纸福大命大，一定不会出危险的。那我向你保证，如果你把我爸成功带回来，我就相信你。好。对了，我一个大男人不能吃你的喝你的。我打算把纹身店盘下来，赚点生活费。宿主，目标对象的怨念值再次下降至百分之三十了。你不用赚钱，我有很多的。我一个大男人不能靠女人养。我就喜欢养你，只要你不怨恨我就好。哎哎，呃。嗯
。喂，大夫叮嘱过，你的头部绝对不能再次受到撞击，你可千万不能打架。知道了，知道了啊！我会时刻盯着你的。魏神是吧？你谁啊？我是白芷的姐姐，我今天来是代表白家，希望你们跟白芷分手。听不懂。他就是个杀人犯。什么？这件事，你作为白芷的男朋友应该有知晓权。白芷之前在疗养院杀过人，是白家帮他掩盖的。疗养院？哪个疗养院？九州疗养院。我只相信我看到。证据呢，就摆在这，希望你能早日跟白芷分开。他很危险帮我找一个跟白芷身形差不多的人，给我伪造一份疗养院的杀人监控。好的，大小姐，明天发给你可以吗？听不懂马上是什么意思吗？半个小时之后，我要看到视频。好的，好的，大小姐。嗯、老公，你回来了，快来尝尝我亲手做的菜可喜？骗我好玩吗？老公。你在说什么？装什么呀？你帮我爸杀了还演什么呀？我没有，老公，你相信我一次。监控我都看见了，你还狡辩。注意，目标对象录制鱼标升至百分之百。老公，我连你爸的影都没看到呢，我怎么可能杀他呀？你相信我一次，冷静一点。一命抵一命，你今天必须给我爸陪葬。走。魏神，你放手，你放开我。<笑>为什么这么对我？我都说了我没有。那监控你怎么解释？监控是可以伪造的，你冷静一点。冷静？你杀了我爸，让我怎么冷静？事到如今了，你还在狡辩？到底是谁在害我？真是对不起了，老公，你相信我一次，我真的什么都没有做。别叫我老公，我嫌恶心。去给我查一下，到底是谁给魏神看的那个视频？根据目前所掌握到的所有剧情，应该应该是白依依。白依依，这个魏神真是个猪脑子，说好的信任，现在又算什么？叫我来干嘛？你男人呢？什么我男人？怎么你看上他了？我可看不上你男人，我嫌脏。姐姐不是也在外面乱搞吗？怎么这会儿嫌弃起别人来了？没有证据的话，你可不能乱说啊！谁说我没有证据？看看，视频的事儿我知道是你做的，赶紧去跟魏神解释清楚，否则我就要把这些照片公之于。你还是看看这些再说话吧，好妹妹。这都是谁啊？好妹妹，你可别逼我。要是这些照片让你男人看到，说不定他会打死你。大小姐搞错了，不是魏胜他爸。我真的尽力了。什么？西头，你给我出来！宗主你好，请问有什么可以帮您？这些照片都是怎么一回事啊？照片里的男人都是白芷曾经养的鱼，他不准欺骗了目标对象一个人的感情。阿、哎、西，我怎么把白芷写成这种人设啊？阿、哎、西，本来他想拿这些照片去威胁一下白依依。让他好好跟魏神解释解释，哎，这下彻底完蛋了。除非现在把魏神他爸给变出来，要不他不会再理我了。不是，不
受哪儿知道为什么他爸到底在哪儿啊？宿主，你可以再仔细回想一些细节，比如当时有埋过什么伏笔，最后你写进正文的地方，很有可能目标对象的父亲就在那里。我知道了，我记得，我记得就在这儿啊！啊，对对对对，是这儿，对，就是这里。有人在吗？姑娘，你是？叔叔你好，我是白芷，是魏神的女朋友。哦，你好，孩子。之前有人用你的名义把我接出去了，那些人啊，凶神恶煞的，一看就不是好人。我担心他们勒索你，找机会就跑了。叔叔，您误会了，其实他们都是奉我的命办事。他们虽然长得凶神恶煞的，但他们都是好人，都是好人。哦、那，那是不是给你添麻烦了呀？哦，没有没有，叔叔，你警惕性高是好事儿。其实你啊，也不必来看我这个老头子。我估计也没几天了，哎，在这么个地方，也是想着哪天啊，早就走了，去陪小妹了。那怎么行啊，叔叔，我答应好魏神要照顾好您的。小魏这孩子命苦啊，那么早就走了，让我这一把年纪的白发人送黑发人。魏神的好着呢，叔叔。哎呀，我还是先送您去医院吧，然后我再把他给您叫过来。你可别夸我了，他那么早就走了。叔叔，我说的是真的，魏神他只是一直没找到您。真的吗？我的小魏，他还活着啊？嗯，叔叔，<咳>叔叔，你怎么咳成这样啊？你都咳血了，魏神一定担心死了。好好好，你一定要把小魏叫来啊。嗯，走。这个情况比较复杂，需要再做进一步检查。好的，麻烦你了，医生。叔叔，你好点没有？小薇呢？小薇怎么还没来？我马上给她打电话。你别着急。呃、<笑>喂，老公。喂。老公，你快来吧，我找到你爸爸了，他现在在医院呢。骗我很好玩是吗？我没有骗你，他真的在医院，你快过来呀、啊。白芷，我给你最后一次机会，你最好说的是真的，不然这次我肯定掐死。啊，老公，你快来吧。这次总能让魏神的怒气值降一大半了吧？小薇，是小薇吧？爸，爸，这么些年您去哪儿了？孩子没有骗我，小薇啊，能再看到你真好。你这女朋友算找对了，爸。是他送您来的医院。是啊，是他专门找到我。小薇啊，这孩子不错，你要珍惜啊。我知道自己没几天活了，临走之前能再看到你，就已经很满足了。宿主，目标对象目击值降到百分之五十了。爸，您说什么呢？您肯定会没事的，您别担心啊。爸，爸，爸，叔叔，你醒醒！医生，叔叔，医生，我爸他怎么样了？抱歉，我们已经尽力了。这个患者已经是晚期，节哀吧。对不起啊，我也没想到会是这样。我今天找到叔叔的时候，他就在咳血，我立马就把他带到医院来了。没想到还是晚了一步，要是我能早点发现的话，或许还有救。宿主，目标对象验念值下降至百分之四十，这波赚大了，一半多都解决了。没事儿，人死不能复生，你别再伤心了。哟，还在这装好人呢？白大小姐，你在医院干什么？你知道你当年为什么会入狱吗？一切的一切都是这个女人在背后陷害你。他勾搭苏心兰和他订婚，为的就是利用他背后的权势和人脉，洗脱他杀人的罪证。而他欺骗你的感情，为的是将杀人的帽子扣在你的头上。
。事到如今了，你还不明白吗？神，你又在干嘛？你怎么宁愿相信别人，也不愿相信我呀？哼，你让我怎么相信你啊？当年的情况就和他说的一样。我没有欺骗你感情，我是真心喜欢你的。白小姐，能别闹吗？喜欢我和别人订婚？那是我爸私下找人订的婚，和我没有半毛钱的关系啊！白纸，你非要我动手吗？把手给我撒开！宿主，请注意，目标对象月面值重新回到百分之七十了。男人怎么别人说啥都信呢？这样，我让苏心兰去跟你解释，你在这里等我，你千万不要走啊！宝贝，真不是你想的那样，听我跟你解释，我跟他真的只是朋友。不提。哟，贵客呀，白小姐今儿怎么有空来我这儿？没空跟你扯这些，你帮我个忙嘛，求求你了。什么忙？你去帮魏神，帮我跟魏神说点好话吧，他误会我们俩的关系了，你帮我去解释解释嘛。你俩感情这么好，他会不听你的。他要是能听我的，我来找你干什么？你就帮帮我嘛，拜托拜托。不帮，以后打死都不会再帮。以后如果有任何的感情问题，我绝对帮你处理的，妥妥的。而且我还会……哎，人呢？愣着干嘛呢？赶紧走啊！啊，这么快！啊、谢天谢地，你没有走，我把苏心兰给你带过来了。有什么事儿你问他就行了，我不说话了。熟。有啥想问的，问吧。聊聊吧。你们订婚，我爸和他爸私自订的，我俩都不知情，迫不得已联姻罢了。那我入狱的事情和你有关系吗？你问他，他最知情，我什么都不知道。你提这事干什么呀？说正事儿。正事儿啊，可能是苏家白家联手干的吧，目的就是为了让我俩顺利联姻，因为。因为什么呀？因为他太喜欢你了，死活不肯嫁给我。那为什么白家还来人找我？说这一切都是白纸干的。白家的人，白依依，不知道，反正是个女的。白依依这个人就这样，搞点幺蛾子正常。不过她那手段一向拉，这你都信？老公，你看吧，是你误会我了。行，我可以暂时不搬出来。其余的看你表现啊！好，还有事儿啊？没事走啊！宿主，目标对象的入戏值降到百分之一了。抱歉。只要再消除百分之一的怨念值，就可以回去了。老公，快来吃菜。好。接下来，我们要享受在一起的每一天。嗯，老婆。你不会做了什么土的掉渣的恋爱攻略吧？攻略、啊，走起！快吃啊！系统里，系统系统，月面值没有任何波动吗？宿主，百分之一是最后难关，只要宿主再让目标对象的月面值活跃起来，才有可能全部消除哦。什么意思啊？死么活？脑不回去活的，我和男主角永远在一起了。啊
你怎么了？我扶你坐着。你没事吧？没事。你会离开我吗？什什么意思？你又要离开我？有些事儿不是一个人能决定的。什么事情？答应我，不管发生什么事情，都不要离开我。天塌下来，由我顶着。好，我们永永远远都要在一起。我再确认一遍，你如果再骗我，我让你永远都看不到我。我再骗你，我就变成猪。<笑>我们永永远远都要在一起。卡斯系统里。为什么？我来告诉你为什么。白纸是大小姐，没法跟你过苦日。而我能给她想要的一切，市中心的房子，郊外的别墅，限量包包，这些你没有。他说的是真的吗？是真的。宝贝，我回来了
，怎么了？贵公子就是应该配大小姐，像我这样的人根本配不上你。我早就应该知道。宝贝，我不是征求了你的同意我才去的吗？而且我跟白芷就是在演戏，她只是我之前的联姻对象。那到底怎么了？你这戏演的可真好啊！宝贝，你有什么事情可以和我说呀？说，为什么？为什么？我爱你，但是这个世界不是这样子的。我我不信。一开始我也不信，但是自从我节衣缩食开始养你的时候。去超市买东西还要看价格的时候，我连买一件喜欢的衣服都要看它贵不贵的时候，那时我，你一定有什么难言之隐，对吧？我是爱你的呀。爱，爱在哪？我看不到，也摸不到，转瞬即逝。在我们吃饭的凳子上有吗？在我们吃饭的餐桌里吗？还是在我们睡的床上，都没有，有的只是贫困的一地鸡毛而已。宿主，目标对象的月面值都是百分之四十了。什么？我爸快不行了！爸。这是哭谁呢？套个沙发就这么大反应？爸，您活了？嗯？啊，您没死啊？嗯？你能不能说点好的？不是，刚刚苏新兰给我打电话说您快没了，您没事吧？是不行了，但是还没有死。这到底发生什么了呀？绝症。大夫说了。只要有九转还魂大火丹就能活，这什么玩意儿啊？世界上哪有这种药啊？有，效果非常好，但是只有苏醒兰有。九转还魂大火丹？嗯嗯，好，我一定去给你弄来。找到了。是这样子的，小姐，我们已经找到药品，但是我们听说这个药品在苏心兰那里。苏心兰，你到底想怎么样？就你爸的东西就在这里，怎么做你自己选。你说清楚。陪我一晚，或者看着你爸死。你无耻。对，我要把咱俩睡觉的照片给那个老板放走。那才叫无耻！我就想看看你这样的人，到底会不会被一个男人？就给你三分钟。我是不会让我爸死的。那就算陪我一晚吧。你还真豁得出去。魏神，你怎么在这儿？我在这儿怎么了？我要是不在这儿，你们两个是不是要发生点什么呀？我们又没答应他。不是说不会让你爸死吗？这不算答应啊！废话，你他妈愿意你爸死啊？我虽然说了不让我爸死，但是也不代表我答应他呀。他给的选项，我一个都不会选。陪我一晚，或者看着你爸死。苏大少。这段录像我是给记者呢，还是给警察叔叔呢？好了，我输了。输了。原来你们两个联合起来骗我，骗不骗的，有些东西它就是事实。不信咱们打个赌。我凭什么跟你赌？不赌，我赌你在白纸的心里什么都不是。那你输定了。要。我知道你小姨夫人在哪，只要你给我药，我
我就让你和你的小女朋友就地结婚。那封信是你寄的，你就说这交易你是做还是不做？麦登的事儿，我也很抱歉，应该是我父亲搞的鬼。他还想要继续跟苏家联姻，但是麦登又不想做他的干女儿，所以事情的来龙去脉就是这样。你再等我几天，就让你和你的小女朋友就地结婚。一言为定。好。嗯。以后别骗我。傻子。所有的都是骗你的。好，宿主，这张牌有枪哦，给你主播的很明显，再努力可能就会彻底消除哦。有点困了，睡吧。<笑>怨念值降临了吧？你不恨我了吧？我好爱你啊！你别离开我，离开你我根本活不下去。魏神，你也有今天，你也有今天。哎哎，我错了，我错了。魏神，你也有今天。哎，梦见什么了？什么我能有今天啊？没什么，我做梦呢。哎，忙活一天了，我要去洗个澡。行啊，咱们一起。哎哎哎！哎呀，你放开我！魏神啊，你放我下来，魏神！让你放下我，放开我，你干什么呀你？魏神，你怎么这么粘人啊？啊，这就粘人了？我让你知道。什么叫真正的粘人？哎，你咬我，就咬你，看我怎么收拾你！你要干什么？你别过来！哎，饿不饿？不饿。我饿。什么意思啊？我告诉你什么意思。啊魏神，你饿不饿呀？怎么，还没喂饱你吗？哎呀，我是真的饿了。行，给你做点吃的去，等我。饿坏了吧？赶紧吃！谢谢老公。好吃吗？嗯。我们要是永远能这样就好了。你说什么？没什么，没听到算了。骗你的，我当然听到了。我巴不得永远跟你在一起。有时候我真不知道你说的是真话还是谎话。那你觉得是真的还是假的？当然是真的。魏神，你说的是真的，那一定就是真的，信我。啊爱心水果马上就好。好了，我去收拾一下房间。魏神，你先坐。啊。我问你几个问题，你要想清楚之后认真回答，不许骗我。好。你到现在还怨恨我？不怨恨了。那你爱我吗？爱。有多爱？这个我也说不清楚，但是每一次看见你，我就想一直和你在一起，其他的真甜，忙去吧。行，那我收拾房间去了。
系统，系统，我好像知道问题出现在哪里了。出在哪里？一开始，魏神因为他还没有意识到他已经爱上我这个现实，或者说，他还不知道自己有多爱我，所以这才有百分之零点五的怨恨值没有被清除。那你要怎么样让他清除？有办法吗？我们一开始以温情攻略，步步为营。想让他打开心扉，但是嘛，温情总会让人沉沦，只有痛觉才会让你惊醒。你到底想怎么做？让他以痛觉感受爱意。对，是我在你们酒店预定的一个月的房间。如果是有温泉房的话，麻烦给我优先安排。什么？没有？那如果有普通的带阳台的院子，也可以帮我安排一下。好的。麻烦你了。喂 ，SPA 中心是吗？对，是我预定的。我在来的路上了，马上就到。你等我。宿主，你要在外面住一个月不回家，不打招呼吗？对啊。怎么了？那为什么不得急疯了？随他去吧。打电话不接，消息也不回，一句跟姐妹出去玩了，就原地断联了。白纸，真有你！哎，哦，哦，啊。嗯、对不起，我不该怀疑你的。事情的来龙去脉，我都跟他解释清楚了。剩下的狗粮，你们等我走了之后再说吧。所以你还是决定要放弃他了？我也无能为力了。嗯。哎，别喝了，三天了，还没联系上呢。联系上了。干了。再忙勿念。这不挺好？一媳妇还回来个再忙勿念，说明人安全。看看时间，一点五十三，凌晨两点。忙鸡毛啊！哎，这人家大业大，业务繁忙点也很正常。那也不能像咱们这么闲，大半夜还出来喝酒。能啊。怎么不能呢？啊，这不玩挺好吗？好。哎呦，你怎么在这儿？这就是你不回家的理由。体面点吧你。我他妈没问你、啊，你给我滚！吓到你了吧？你耍我呀？正好要跟你讲清楚，既然在这儿遇见了，那我们就明说了吧。我玩腻了，不想跟你玩了，你太粗暴了。我不喜欢，以后别来找我。操你妈的，小婊子说什么呢？哎，人以群分，你们就是一群垃圾。我他妈弄死你！你想让你的兄弟跟你一样变成刑满释放的社会渣仔吗？我他妈，你别动！我们去下一趟吧，我还没有喝够，记得多给我点几个小哥哥。没问题。这他妈你能忍？啊？他刚才说什么来着？说一会儿还要再去喝一会儿，但他身上没有酒味儿，什么意思啊？他说他没喝够，但是身上没酒味儿，哪来的没喝够？而且这也太巧了，咱们在这喝酒，他们也就在这喝酒。兴许人家这是过来恶心你啊？有可能。不对啊，他恶心我干嘛呀？不想玩就不玩了呗，费那么大劲干嘛？大姐，帮个忙。什么？他得绝症了！千真万确，昨天晚上我们按你说的一路跟着他们，他们根本没去什么下一场，而是直接去了医院。然后我们又去查了一下，结果医生就直接给了我们这个——胃癌晚期
，跟我玩那出是什么意思？我还查到他和他爸已经断绝关系了，因为，因为我，嗯，他需要承担巨额的医药费，他为了不拖累你，选择为爱放手。太可恶了。干得不错，都准备好了吗？院方都已打听好了，绝对不会有纰漏。去，继续对付他。是，好的。万事俱备。宿主，接下来什么打算？当然是等着魏神自己找过来，然后上演一场终极苦情大戏，拿下最后的怨气值。这银行卡里的钱，存进白纸的账户。兄弟。这是何苦啊！为了这场比赛，你差点命都搭进去了，让兄弟们凑凑。她是我的女人，我要守护她。存好了吗？存好了。谢谢。老婆，你怎么这么傻呀？那么古早的手段，那么拙劣的骗局，怎么就骗到你了？